ओलकाम टू माई चैनल आज के क्लस क्लस सिक्स फ्रागरेंसर लेसन वान शुरू करबा लेसन वन दोटो पार्टे भाग कर आज के प्रथम पार्टी करब एखे एक गल्प रही है से गल्पट पाठ कर तपर एक्टिविटी चौदह पर्त कर पेज नम्बर हे एगारो पचिस एर आगे भिडियोग पे चाहले नीचे डेस्क्रिपन बक्स लिंक रही है से तुम्हारा पे जा क्लस सिक्स ब्लूसूम से समस्त बोटा सुंदर भावे करो से पेर चैनल मध्य गए प्ले लिस्टे से क्लस सिक्स ब्लूसूम दा रही है से समस्त भिडियो तुम्हारा पे जा लेसन वन शुरू करार आगे जो लेसन वन तुम्हरा कि शिखे एक्सपेक्टेड लार्निंग आउटकामस कम्य शिक्षण सामर्थ्य से गो देखे नहीं एक बार एट दि एंड अब दि लेसन स्टूडेंट उल बी एबल टू अर्थात यही लेसन शेषे छात्ररा शिखते सक्षम है कि कि स्कैने गिभन पैसेज फर पेसिफिक इनफरमेशन को विशेष तथ्य पार्जन पैसेज स्कैन करते पैसेज टी पड़े से तथ्य खुजे बेर दू नम्बर हे स्कीमे गिभन पैसेज फर जेनरल आईडिया तीन नम्बर हे स्कीमे गिभन पैसेज फर जेनरल आईडिया दू नम्बर हे स्कीमे गिभन पैसेज फर जेनरल आईडिया अर्थात को पैसेज पढ़े तरह जे आईडिया धारणाटा बुझते अर्थात को गल्प पढ़े तरह जे मोरल स्टोरिटा कि तो जानते पर तीन नम्बर एप्लाई डिफारेंट मिनिंग अब निव वार्डस अकॉर्डिंग टू द कन्टेस्ट अर्थात कन्टेस्टर जो वार्डगुल रही है से विभिन्न टाइप मिनिंग तो से नतून नतून वार्डगुल मान जानते पर व्यवहार करते चार नम्बर क्लैसिफाई डिफारेंट वार्डस इन टू प्रपार कमन कलेेक्टिव एबसट्रैक्ट मैटरियल नाउन्स और बेस किस वार्ड सेगल पार्थक्य करते पर सेगल की कौनि को वार्ड अर्थात को पवर नाउन को कमन नाउन को कलेेक्टिव नाउन को अबसट्रैक्ट नाउन और कौन मैटरियल नाउन से जानते पर पाँच नम्बर डिफारेंसिएट विटुईन काउंटेबल एंड आनकाउंटेबल नाउन एवं जे काउंटेबल नाउन और आनकाउंटेबल नाउन एट पार्थक्य बेर करते छः नम्बर यूज कलेेक्टिव नाउन्स मिनिंगफुली इन सेंटेंस अर्थात सेंटेंसर मध्य मान अनुजय मान अनुजय कलेेक्टिव नाउनगुल व्यवहार करते सत नम्बर यूज एबसट्रैक्ट नाउन्स मिनिंगफुली इन सेंटेंसेस वाक्य मध्य एबसट्रैक्ट नाउनगुल व्यवहार करते रईट ए प्याराग्राफ अन ए टपिक एज वेल एज यूजिंग द गिभन हिन्स अर्थात हिन्स व्यवहार कर प्याराग्राफ लिखते पर एतगुलो तुम्हारा जिन लेसन वन शिखते चले प्रथम एक छवि देखते इन्हें एक देखते हैं जो घोड़ा रोच घोड़ार ऊपर एक ऐले बसे रोचे और पेचने एखे भेड़ा रोच तो बुझे पार्स ये एक राखाल बोलते गले पाथे कथाय मेस पालक तो से ही मेष पालक नहीं गल्प रही है गल्पटी हमें पढ़ब जूम करा जा सुविधा शुरू होन आपने टाइम वन्स मान एक आपने टाइम मैंने को समय तो को समय दे आर लिफ्ट ए सेफार्ड दे मैंने को जगह से लिफ्ट मैं बसबाज करत ए सेफार्ड सेफार्डर जे बांगला मिनिंग राखाल दा रही है सेफार्ड इन ए भिलेज एक ग्रामे ये यही लाइन ट सम्पूर्ण मान हलो वन सपन टाइम दे आर लिव डे सेफार्ड इन ए भिलेज मैं को समय को ग्रामे एक राखाल बसबाज करत एवरी मान प्रतिदिन आपटान मान से वि मान येफार्ड राखाल टूक नहीं जावा हिज हार्ट हार्ट मान से जो गर पाल हक भेड़ार पाल हक तो से हार्ट मैं दल एक बोलते गले अफ शिप मैंने भेड़ार दल टू द मिडो मिडो मैंने तृणभूमि दिखे मिडो तृणभूमि एट द आउटस्कार्ट मैं आउटस्कार मैं बहरे बहिप्रान अब दिलेज ग्रामे तो सम्पूर्ण माना कि हलो एवरी आफ्टर नून हि टूक हिज हार्ट अफ शिप टू द मिडो एट द आउटस्कार्ट अब दिलेज अर्थात प्रतिदिन विकेले से ही मेष पालकटी से, से तार भेड़ार दल के लिए ग्रामे बहरे एक तृणभूमि जित हिज हर्स इन कार हर्स ये सेफार्ड अर्थात राखाल ठीक है हिज हर्स तार घोड़ा जेटा छवि तुम देखते पेले संगे एक घोड़ा छो एंड पेड डग पेड डग टा छवि देवा छो ना चाहे कथा पेड डग मना चाहिए पोषा कूकुर अकम्पानिट मैं संग दवा हिम तार संगे दी अर्थात हिज हर्स एंड 
বেডডক এবং অ্যাকোম্পানিড হিম অর্থাৎ তার যে ঘোড়া এবং তার পোষা কুকুর তার সঙ্গে দিত দ্য ডগ ইউজ টু ওয়াচ দ্য শিপ দ্য ডগ মানে কুকুরটি ইউজ টু ওয়াচ মানে দেখাশোনা করতো কাদের দ্য শিপ মানে ভেড়াদের মিন হোয়াইল ঠিক সেই সময়ে দ্য সেফার্ড রোড মানে রোড মানে হচ্ছে রেসার মানে হচ্ছে এই রাখালটি আর রোড মানে হচ্ছে আহরণ করা মানে কোথায় যাওয়া হিজ হর্স তার ঘোড়াটাকে নিয়ে যেত কোথায় টু দ্য নিয়ার বাই নিয়ার বাই মানে কাছে নিকটবর্তী ফরেস্ট সে বনে টু কালেক্ট উড কালেক্ট মানে সংগ্রহ করা আর উড মানে কাঠ তো পুরো মানেটা হলো মিন হোয়াইল দ্য সেফার্ড রোড হিজ হর্স টু দ্য নিয়ার বাই ফরেস্ট টু কালেক্ট উড অর্থাৎ সেই সময়ে সে রাখালটি তার ঘোড়াটিকে কাছের একটা জঙ্গলে নিয়ে যেত কাঠ সংগ্রহ করার জন্য ওয়ান ডে একদিন ইট টুক শো লং ফর হিম ইট ইট টুক শো লং ফর হিম ইট বলতে যে এর যে তার কাঠ কাটতে যাওয়া বা কাঠ আনার যে সময়টা জঙ্গলে তার জন্য বলা হচ্ছে এই সময়টা কি হচ্ছে বেশি না হচ্ছে মানে কি হচ্ছে যে ওয়ান ডে ইট টুক শো লং একদিন এই সময়টা এতটাই হয়েছিল যে ফর হিম তার জন্য ইন দ্য ফরেস্ট অর্থাৎ সেই জঙ্গলের মধ্যে দ্যাট হিজ ডগ লেড তার কুকুরটি পথ দেখে নিয়ে যাওয়া দ্য হার্ড হোম অ্যালোন অর্থাৎ একাই হার্ড মানে হচ্ছে যে এই যে ভেড়ার দলটিকে হোম মানে বাড়ি অ্যালোন মানে একাকি তো কি হলো ওয়ান ডে ইট টুক শো লং ফর হিম ইন দ্য ফরেস্ট দ্যাট হিজ ডগ লেড দ্য হার্ড হোম অ্যালোন তো একদিন সেই তার বোনের মধ্যে দেরি হচ্ছে এতটাই দেরি হয়েছিল যে তার কুকুরটি একাই সেই দলটিকে বাইরে নিয়ে গিয়েছিল ইট ওয়াজ টু লেট এটা খুবই দেরি হয়ে যাচ্ছিল তখন হোয়েন দ্য সেফার্ড রিটার্ন হোয়েন মানে যখন দ্য সেফার্ড রাখালটি রিটার্ন মানে হচ্ছে ফিরে এলো হি স সে দেখতে পেয়েছিল নাথিং বাট এ উল্ফ মানে একটা নেকড়ে ছাড়া কিছু দেখতে পেল না হি মিস টুক সে ভুল বুঝেছিল দ্য উল্ফ সেই নেকড়েটিকে অ্যাজ হিস ডগ তার কুকুর ভেবে অর্থাৎ সেই নেকড়েটিকে ভেবেছিল সে তার কুকুর হি ট্রাই টু টাই সে চেষ্টা করছিল টাই মানে বাঁধা বাঁধতে দ্য উল্ফ সেই নেকড়েটিকে উইথ এ রোপ অ্যাজ এ পানিশমেন্ট ফর লুজিং দ্য হার্ট অর্থাৎ কী হয়েছে যখন রাখালটি যখন রাখালটি ফিরে আসলো কাঠ নিয়ে তখন দেখল কি যে সেখানে কোনো তার যে ভেড়াগুলো নেই তার ভেড়াগুলো নেই এবং সেটা এটা ভাবলো যে কি যে তার কুকুরটা যে ছিল সে কুকুরটা কী করেছে কুকুরটা ভেড়াটিকে ভেড়াগুলোকে হারিয়ে ফেলেছে তাই সে কি চেষ্টা করলো যে ওই যে উল্টটা ছিল সে উল্টটাকে সে ভাবলো তার কুকুর তাই সেটাকে গুড় ভেবে তাকে পানিশমেন্ট দেওয়ার জন্য শাস্তি দেওয়ার জন্য তাকে দড়িতে বানার চেষ্টা করছিল তো হি ট্রাই টু টাই দ্য উল্ফ উইথ এ রোপ অ্যাজ এ পানিশমেন্ট ফর লুজিং দ্য হার্ট অর্থাৎ সেই ভেড়ার দলটিকে হারিয়ে ফেলার জন্য সে কুকুর ভেবে সে নেকড়িটিকে শাস্তি দেওয়ার জন্য বাঁধার চেষ্টা করছিল দ্য উল্ফ অ্যাটাক কি হলো সেই এই উল্ফকে কি মানে নেকড়েকে বাঁধা যায় নেকড়েকে বাঁধা যায় না তাই কি হলো সে ঘুরিয়ে অ্যাটাক করলো মানে আক্রমণ করলো দ্য উল্ফ অ্যাটাক অ্যান্ড চেস্ট হিম টু দ্য ব্যাঙ্ক টু দ্য ব্যাঙ্ক অফ এ রিভার ব্যাঙ্ক মানে তীর মানে পার অফ এ রিভার অর্থাৎ চেস্ট মানে তারা করা তো পুরোটা হলো যে দ্য উল্ফ অ্যাটাক অর্থাৎ সেই নেকড়েটা তাকে আক্রমণ করেছিল এবং তাকে তারা করে একটা নদীর পার পর্যন্ত নিয়ে গেল হি স নো হোপ এক্সেপ্ট দ্য হর্স হু ফলোড হিজ মাস্টার সে কোনো হি স নো হোপ সে কোনো আশা দেখতে পেল না হোপ মানে আশা এক্সেপ্ট একটা রাস্তা ছাড়া কি দ্য হর্স হু ফলোড হিজ মাস্টার যে সেই ঘোড়াটি যে তার প্রভুকে অনুসরণ করে এসেছিল হি ইনিশিয়ালি পুস্ট হিমসেলফ অন টু দ্য হর্স অ্যান্ড আন টাই দ্য বান্ডেল অফ উড তো সে তৎক্ষণাৎ সেই পুস্ট মানে ঠেলে ঠেলে তুলল তাকে হিমসেলফ নিজেকে অন টু দ্য হর্স এই ঘোড়ার মধ্যে অ্যান্ড আনটা এবং বাঁধন খুলে দিল দ্য বান্ডেল অফ উড অর্থাৎ সেই যে ঘোড়ার পিঠে যে কাঠগুলো ছিল সে কাঠগুলো বাঁধনটা খুলে দিল দ্য উল্প অলসো জাম্প ওয়াইডলি সেই নেকড়েটা লাফালো কীভাবে ওয়াইডলি মানে বন্য হবে লাফালো ইট ফেল অন দ্য উড যার ফলে কি এই উলটা মানে নেকড়েটা লাফানোর ফলে সেই কাঠের মধ্যে কাঠগুলো উপরে গিয়ে পড়ল যার ফলে কি হলো অ্যান্ড স্লিপ ইন টু দ্য রিভার এবং স্লিপ খেয়ে মানে পিছল খেয়ে নদীতে পড়ে গেল 
দেন দা সেফার্ড সেফলি কেম ব্যাক হোম এবং তারপরে সেই মেস ফারুকটি নিরাপদে বাড়ি ফিরে আসলো তো এই হলো গল্প এবার আমরা অ্যাক্টিভিটিগুলো করব অ্যাক্টিভিটি ওয়ানে রয়েছে ট্রুফস করতে বলেছে মোট ছটি সেন্টেন্স রয়েছে প্রথমে এটি রয়েছে দা সেফার্ড লিভড ইন এ ফরেস্ট অর্থাৎ সেই মেস ফারুকটি একটি বনে বসবাস করতো না এটা ফলস তোমরা এখানে ফার্স্ট লাইনটা দেখলে বুঝতে পারবে ওয়ান সাফার টাইম দে আর লিফট এ সেফার্ট ইন এ ভিলেজ অর্থাৎ একটা গ্রামে বসবাস করতো তাই সেটি ফলস হয়েছে দু নম্বরটা হি ওয়েন টু এ মিডো এভরি আফটারনুন সে প্রতিদিন একটি তৃণভূমিতে যেত বিকেলবেলা হ্যাঁ এটা সত্য টেক্সটের মধ্যে তোমরা বুঝতে পারবে সেকেন্ড লাইন অফটা লক্ষ্য করবে এভরি আফটারনুন প্রতিদিন বিকেলে হি টুক হিস হার্ট অফ শিপ টু দ্য মিডো আর দা আউটস্কাট অর্থাৎ ভিলেজ অর্থাৎ গ্রামের বাইরে একটি তৃণভূমিতে প্রতিদিন বিকেলে সে তার ভেড়ার পালটাকে নিয়ে যেত তিন নম্বর রয়েছে হি হ্যাড এ হার্ড অফ শিপ এ হর্স অ্যান্ড এ পেট উলফ তার ছিল এক দল ভেড়া একটি ঘোড়া এবং একটি পোষা নেকড়ে পোষা নেকড়ে ছিল না এখানে পোষা কুকুর ছিল এটা ফলস হয়েছে চার নম্বর হি ওয়েন টু দ্য ফরেস্ট টু কালেক্ট উড সে জঙ্গলে যেত কাট কাটার জন্য হ্যাঁ এটা ট্রু টেক্সটের মধ্যে তোমরা এখানে লক্ষ্য করবে যে মিন হোয়াইল দ্য সেফার্ড রোড হিজ হর্স টু নিয়ার বাই ফরেস্ট টু কালেক্ট উড অর্থাৎ ঠিক সেই সময়ে সে রাখালটি ঘোড়াটিকে নিয়ে যেত কাছে একটা জঙ্গলে কাঠ সংগ্রহ করার জন্য তো এটা সত্য হলো পাঁচ নম্বর হি ইউজ টু কাম হোম বিফোর ইভিনিং এভরি ডে সে প্রতিদিন সন্ধ্যে লাগার আগে বাড়ি ফিরত এটা ট্রু কারণ এটা এই লাইনটি এখানে এই গল্পের মধ্যে সেরকম নেই তবু এটা এরকমই ছিল যেটা সত্য হবে কারণ সে সন্ধ্যে লাগার আগে বাড়ি ফিরে আসত হিস ডগ ফলোড হিম টু দ্য ব্যাঙ্ক অব দ্য রিভার তা সে কুকুরটি তাকে অনুসরণ করে নদী তীর পর্যন্ত গিয়েছিল না ফলস কে গিয়েছিল তার হর্স্ট তার ঘোড়াটি গিয়েছিল এখানে তোমরা লক্ষ্য করবে যে দ্য হর্স হু ফলোড হিজ মাস্টার এই লাইনটা যে সে ঘোড়াটি তাকে লক্ষ্য করে গিয়েছিল অ্যাক্টিভিটি ওয়ান সম্পূর্ণ হলো এবার অ্যাক্টিভিটি টুতে চলে যাব অ্যাক্টিভিটি টুতে রয়েছে যে নিচে যে নিচে যে এই লিস্টের ওয়ার্ড রয়েছে সেগুলো সাহায্যে এই সংস্থানগুলো পূরণ করতে হবে মোট পাঁচটি রয়েছে এবং এক্সট্রা দেওয়া রয়েছে এখানে প্রথমে এক একটি হবে দ্য ডগ ইউজ টু ওয়াচ দ্য হার্ড অর্থাৎ কুকুরটি সেই ভেড়া দলটিকে দেখাশোনা করত তো এই ডগটি প্রথমে বসল দু নম্বর দ্য সেফার্ড ওয়াজ অ্যাটাক পাই এ উল্প অর্থাৎ সেই রাখালটি একটি তাকে আক্রমণ করেছিল কে একটা নেকড়ে উল্ফ তো উল্ফটা দু নম্বরে বসলো তিন নম্বরে দ্য উল্ফ ফেল আপন দ্য উড অর্থাৎ সেই নেকড়েটি পড়েছিল কোথায় কাঠের উপরে তো উডটা এখানে বসলো অ্যান্ড স্লিপড ইন্টু দ্য রিভার এবং সেই পিছল পিছলে গিয়ে নদী পড়েছিল তো রিভারটা রিভারটা এখানে বসেছে চার নম্বর দ্য ফরেস্ট ওয়াজ নিয়ার দ্য ভিলেজ এখানে ভিলেজটা রয়েছে এখানে বসলো আর এটা মানে হচ্ছে যে সেই জঙ্গলটি গ্রামের কাছে ছিল পাঁচ নম্বর হি ট্রাই টু টাই দ্য উল্ফ উইথ রোপ সে নেগেটিভকে বাঁধার চেষ্টা করেছিল কী দিয়ে রোপ মানে দড়ি দিয়ে তো রোপটা এখানে বসলো তো এখানে একটি এক্সট্রা ছিল কোনটি এই সেফারটি এক্সট্রা ছিল এটি হয়নি দু নম্বর অ্যাক্টিভিটি সম্পূর্ণ হলো আমরা পরবর্তী অ্যাক্টিভিটি থ্রিতে চলে যাব এখানে বলেছে যে রাইট হু ডিড দ্য হু ডিড দ্য ফলোইং অর্থাৎ কে কাজটি করেছিল সেগুলো লিখতে হবে নিচে হেল বক্সে হিন্স দেওয়া রয়েছে কী রয়েছে এখানে অ্যাকশন মানে কাজ কাজ আর হু ডিড মানে কে করেছিল কে কাজটা করেছিল তো সেটাই লিখতে হবে প্রথমে একেটা রয়েছে টুক দ্য হার্ট টু দ্য মিডো অর্থাৎ সে ভেড়া দলটি বা দলটিকে তিনি ভূমিতে নিয়ে যাওয়া কে নিয়ে গিয়েছিল দ্য সেফার্ট সেফার্ট মানে রাখালটি নিয়ে যেত দু নম্বর লেট দ্য হার্ড টু দ্য ভিলেজ সেই ভেড়ার দলটিকে গ্রামে ফ্রি নিয়ে এসেছিল কে দ্য ডগ তিন নম্বর চেস দ্য সেফার্ট সে রাখালটিকে তারা করেছিল কে দ্য উলফ 
নাউটটা হয়েছে চার নাম্বার ফলোড হিজ মাস্টার তার প্রভুকে অনুসরণ করেছিল কে দ্য হর্স পাঁচ নাম্বার রিটার্ন হোম সেফলি নিরাপদে বাড়ি ফিরে এসেছিল কে দ্য সেফার্ট সেই মেস পালকটি তো এখানে সেফারটি দুবার হয়েছে কারণ এখানে অপশান চারটি দেওয়া ছিল এবং শূন্যস্থান রয়েছে পাঁচটি অ্যাক্টিভিটি থ্রি সম্পূর্ণ হলো এবার অ্যাক্টিভিটি ফোরে চলে যাব এখানে রয়েছে যে প্রশ্নগুলো উত্তর দিতে হবে মোট তিনটি প্রশ্ন রয়েছে প্রথম প্রশ্নটা হলো হু লিভড ইন এ ভিলেজ কে একটা গ্রামে বসবাস করত সব থেকে সহজ উত্তর এই যে হুয়ের জায়গাতে এই যে হুয়ের জায়গাতে আমাদের উত্তর কি এ সেফার্ড একটি মেস পালক বা রাখাল এ সেফার্ড এটা বসালেই উত্তর হয়ে যাবে তো এ সেফার্ড তারপর লিভড ইন এ ভিলেজ লিভড ইন এ ভিলেজ একটা রাখাল একটা গ্রামে বসবাস করত বোঝা গেল খুবই সহজ জিনিস দুই নম্বর মানে বিয়েরটা হোয়াট ডিড দ্য সেফার্ড কালেক্ট ফ্রম দ্য ফরেস্ট অর্থাৎ সেই রাখালটি জঙ্গল থেকে কি সংগ্রহ করত কি সংগ্রহ করত কাঠ সংগ্রহ করত তাই তো কাঠ সংগ্রহ করত তো সেটা উত্তরটা এভাবে লিখতে হবে যে দ্য সেফার্ড দ্য সেফার্ড তারপর কালেক্টটা বসবে এবার যেহেতু এখানে ডিড মানে পাস্ট টেন্স রয়েছে পাস্ট টেন্স ডিডটা পাস্ট টেন্সে তাই আমাদের ভাবটা মেন ভাব যে কালেক্ট তো সেটি পাস্ট টেন্স করতে হবে তো ইডি যোগ করে পাস্ট টেন্স করা হয়েছে তাই বলে দ্য সেফার্ড কালেক্টেড এবার কী সংগ্রহ করতো উড এটা উত্তর আমাদের এর উত্তর এটাই অ্যান্সার যে উড তো দ্য সেফার্ড কালেক্টেড উড তারপর এখানে বাকিটা ফ্রম দ্য ফরেস্ট অর্থাৎ সেই রাখালটি কাঠ সংগ্রহ করত বন থেকে সিয়েটটা রয়েছে হোম ডিড হি মিস্টেক অ্যাজ ইজ ডগ কাকে সে তার কুকুর ভেবে ভুল করেছিল বুঝতে পারছো এখানে সেই উল্পটিকে নেগড়িটিকে তার কুকুর ভেবে ভুল করেছিল তো উত্তরটা এভাবে শুরু করব প্রথমে হি হি বসলো এখানে ডিড মানে পাস্ট টেন্স রয়েছে তো পাস্ট টেন্স এখানে মেন ভার্ব রয়েছে মিস্টেক সেটি পাস্ট টেন্স হচ্ছে মিস্টুক তো হি তারপর মিস্টুক দিয়ে সে ভুল ভেবেছিল কাকে দ্য উল্ফ এটা উত্তর নেগড়িকে অ্যাজ ইজ ডগ তার কুকুর ভেবে তো এইভাবে সুন্দরভাবে করা হয়েছে সব কিছু তোমরা দেখে নাও আমরা পরবর্তী অ্যাক্টিভিটি চলে যাব ফাইভে এখানে একটা ছোট্ট কিছু ইনফরমেশান রয়েছে যে ক্যাটেল গবাদি পশু আর ডোমেস্টিক অ্যানিম্যাল মানে গৃহপালিত প্রাণী দ্য এক্সাম্পল অফ ক্যাটেল আর শিপ গোট কাউ পিগ এটসেলরা অর্থাৎ যে বেশ কিছু উদাহরণ হলো এই গবাদি পশু যেমন হচ্ছে যে ভেড়া ছাগল গরু শুকর ইত্যাদি এ শিপ ইজ এ ডোমেস্টিক অ্যানিম্যাল ভেড়া একটি গৃহপালিত প্রাণী এ শিপ ব্লিড অর্থাৎ একটি ভেড়া যে ডাকটাকে ব্লিড বলা হয় এ বেবি শিপ ইজ কলড এ ল্যাম্প একটা একটি যে ভেড়া বাচ্চাকে বলা হয় ল্যাম্প হিসাবে ডাকা হয় এ শিপ ইটস গ্রিন লিপস অ্যান্ড গ্রাসেস একটি ভেড়া কী খেয়ে থাকে সবুজ পাতা এবং ঘাস খেয়ে থাকে ইট হ্যাজ এ সফট উলি বডি অ্যান্ড টু কার্লি হর্নস অর্থাৎ কী রয়েছে এর রয়েছে নরম উলের শরীর এবং দুটি বাঁকা শিং উই গেট উল ফ্রম শিপ আমরা ভেড়াতে কী পাই উল পেয়ে থাকি তো এখান থেকে পড়ার পর এখান থেকে আরও রয়েছে ইউ হ্যাভ রিড এ ফিউ সেন্টেন্স অ্যাবাউট শিপ তোমরা বেশ কিছু সেন্টেন্স পড়লে কার সম্পর্কে ভেড়ার সম্পর্কে দ্য শিপ নাও ট্রাই টু রাইট ফাইভ সেন্টেন্স অ্যাবাউট দ্য কাউ এখন চেষ্টা করো সে একইভাবেই যে কাউ মানে গরু সম্পর্কে পাঁচটা সেন্টেন্স লেখার এখানে হিন্স দেওয়া রয়েছে আমি যে হিন্স অনুযায়ী লিখেছি প্রথম হচ্ছে ডোমেস্টিক অ্যানিম্যাল তারপর কাপ তারপর হর্ন মিল্ক তারপর হে অ্যান্ড গ্রিন গ্রাস তো প্রথম থেকে শুরু করছে এভাবেই যে সিন্স দ্য ডন অফ সিভিলাইজেশান সিন্স মানে অনেক দিন থেকেই দ্য ডন অফ সিভিলাইজেশান মানে সভ্যতার প্রথম ভাগ ডন মানে হচ্ছে ভোর ঠিক আছে ভোরবেলা আর সিভিলাইজেশান মানে হচ্ছে সভ্যতা অর্থাৎ মানুষ যখন সভ্যতা শুরু করেছে সেই তখন থেকেই দ্য কাউ ইজ স্টিল এ ডোমেস্টিক অ্যানিম্যাল নাও সে কুকুর ইয়ে সরি গরু সে তখন সেদিন থেকেই এখন পর্যন্ত গবাদি পশু হিসাবে আমাদের কাছে রয়েছে এ বেবি কাউ ইজ কলড এ কাপ অর্থাৎ একটা যে গরুর বাচ্চাকে বলা হয় কাপ বা বাছুর এই কাউ হ্যাজ টু হর্নস একটা গরুর দুটি সিং রয়েছে দ্য কাউ গিভস আস মিল্ক গরু আমাদের দুধ দেয় 
it lives on hay and green grass uh, green grass in leaves মানে হচ্ছে যে স্বাভাবিকভাবে যে বসবাস করা কিন্তু এটা কি না এটা বসবাস করা নয় এটা বেঁচে থাকা লিপস অন মানে নির্ভর করে বেঁচে থাকে কাদের উপরে যে খড় খেয়ে খড় হে মানে হচ্ছে খড় আর খড় হে মানে খড় আর গ্রিন গ্রাস হচ্ছে যে সবুজ ঘাস এই গেল পাঁচটি সেন্টেন্স এবার এখানে বেশ কিছু ওয়ার্ড নেস্ট রয়েছে তো এগুলো তোমরা কি করবে এগুলো তোমাদেরকে মুখস্থ করে নিতে হবে এবং তার সঙ্গে তাদের যে সিরোনিম রয়েছে অর্থাৎ যে প্রতিশব্দ সেগুলোকেও জানতে হবে তো এই ওয়ার্ডগুলো কোথায় দেওয়া রয়েছে এগুলো তোমাদের যে ব্লুসুম বইয়ে লেসন ওয়ানটা রয়েছে ইট অল বিগান উইথ ড্রিপ ড্রিপ তো সেখান থেকে নেওয়া হয়েছে প্রথমে কি রয়েছে আউটস্কার্ট মানে হচ্ছে প্রান্ত দেশ বাইরে যেটা ঠিক আছে প্রান্ত দেশ এখানে সেন্টেন্স দেওয়া রয়েছে আমি সেন্টেন্সটা পড়ছি না আমি শুধুমাত্র ওয়ার্ড এবং যে তার সিনোনিমটা পড়ে চলে যাচ্ছি হাডেল মানে হচ্ছে যে গুটিছুটি মেরেছিল কাল ডাব সিনোনিম ওয়ান ডার্ট মানে উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরে বেড়ানো স্ট্রল্ড ইল টেম্পার্ড বদনাজি রুড লিকিং চুইয়ে পড়া সিপিং আউট মাটার্ড বিড়বিড় করা মারমার্ড সোবড ধাক্কা দিয়েছিল পুস্ট ড্রেডফুল ভয়ঙ্কর টেরিভেল ফ্রাইটেন্ড ভীত হওয়া বা ভীত স্কেয়ার্ড মিন হোয়াইল ইতিমধ্যে ইন দ্য মিন টাইম গ্রাফ্ট হাত দিয়ে চেপে ধরেছিল সিস্ট অথবা এখানে সিস্ট দিয়েছে উইথ হ্যান্ড তারপর ড্রাগড মানে টেনে নিয়ে গিয়েছিল পুলড স্টার্ডি শক্তপোক্ত মানে শক্ত যেটা স্ট্রং ডিসকভার্ড আবিষ্কার করেছিল ফাউন্ডেড সরি ফাউন্ড স্ক্রিমড চিৎকার করেছিল সাউটেড ইন ফেয়ার মানে ভয় চিৎকার করে যেটা বলা হয়ে থাকে মিস্টিফাইড অবাক হওয়া অ্যাস্টনিস্ট অ্যাডমিট স্বীকার করা অ্যাকনলেজ কোশ্চেনিংলি জিজ্ঞাসুভাবে ইনকোয়ারিংলি কনফিউজ ঘাবড়ে গেল পাজেলড চিউড চিবিয়েছিল মানসড রিলিভড চিন্তামুক্ত হয়েছিল রিল্যাক্সড অপরচুনিটি সুযোগ স্কোপ ব্রাগ বড়াই করা বোস্ট অথবা টু টক প্রাউডলি ক্যাপচার্ড ধরে ফেলেছিল অ্যারেস্টেড অ্যানাউন্সড ঘোষণা করেছিল ডিক্লেয়ার্ড মার্ভেল্ড বিস্তৃত হলো অ্যামেস্ড ব্রেভারি সাহসিকতা কারেজ কমান্ডারি ইন চিফ মানে সেনাপতি অর্থাৎ সেনার প্রধান অফিসার ইন চার্জ গ্যাদার্ড জড়া হল অ্যাসেম্বেল্ড রয়্যাল কোর্ট রাজসভা দ্য কোর্ট অব দ্য কিং এন্ট্রাস্ট বিশেষের সঙ্গে দায়িত্ব দেওয়া টু কনফাইড আটার চরম এক্সট্রিম ডেসফেয়ার হতাশা হোপলেসনেস ডিফেন্ট সুরক্ষিত করা প্রোটেক্ট বর্ডার্স সীমানা বাউন্ডারি ম্যাগনিফিসেন্ট চমৎকার এক্সেলেন্ট স্ট্যালিয়ন পুরুষ ঘোড়া মেল হর্স সিকিউরলি নিরাপদভাবে সেফলি রিয়ার্ড লালিত পালিত ব্রট আপ গ্যালপড তীব্র গতি ছুটে ছিল র্যান ভেরি ফাস্ট হাং ঝুল ছিল ঝুলে ছিল ক্লাং বা হ্যাঙ্গিং গ্লামলি বিমর্ষভাবে আনহ্যাপিলি বা স্যাডলি ডেসপাইটলি মরিয়া হয়ে ভীষণভাবে ইগারলি বা ব্যাডলি মেন কেশর হি আর প্রেজেন্ট অন দ্য নেক লাইন অফ এ অ্যানিম্যাল অর্থাৎ কোনো প্রাণীর যে ঘাড়ের মধ্যে যে চুলটা থাকে থাকে সেটাই তার লোমটা থাকে হেডেড রওনা হয়েছিল মুভ টু ওয়ার্ডস গ্রাফসড ধরা হোল্ড সিঙ্গেল হ্যান্ডলি একাকি অ্যালন এক্সাইডলি উত্তেজিতভাবে থ্রিংলি থ্রিলিংলি অরিয়র যোদ্ধা ফাইটার অ্যাওয়ার্ডেড পুরস্কৃত হলেন রিওয়ার্ডেড 
लिजेंड किंबदी ए फेमास पार्सन यो एखे एक्टिविटी सिक्स रोज है तो एक्टिविटी सिक्स तुम्हारा एखे देखते हो एक छक रोज है खूब सहज ये जो प्रथम कमांडर इन चीफ तो से आगे मेलाते हो कमांडर इन चीफ यह एफ एन नम्बर कमांडर इन चीफ सेंपति तपर ड्रागड मैं ट्रेन नहीं जावा सीएटा रही है ड्रागड तपर हार्डेल्ट गुटीसुटी हवा यह हार्डेल्ट चिउड चिबानो ये चिबानो स्टालियन पुरुष घोड़ा जुद्ध घोड़ा हैंग मान झोरानो हैंग अवार्डेड पुरस्कृत करा ये अवार्डेड एक्टिविटी सेभेने कि रही है जे ये हेडबक्स के सनुष्ठानगल पूरण करते हैं प्रथम एक नम्बर रही है द मुवि आई वाच वाच ड्रेडफुल जी मुविटी देखे वाच छो ड्रेडफुल मैं भयंकर दो नम्बर मे गड हेल्प द पोर इन दियार हार्ड टाइम हार्ड टाइम मानस है कठिन समय अर्थात भगवान से असह अश्व, गरीब मानुष के तेरे कठिन समय सहाज्य कर सहाज्य करूक तीन नम्बर द गोट चिउड द क्लोथ बैडलि अर्थात से छागलटी चिबी दिए कि द क्लोथ मैं कपड़ी के बैडलि मैं भीषण भाव खराब भाव चार नम्बर मिल्क इज लिकिंग फ्रम द क्राफ्ट बोटल अर्थात से मुख्य जावा बोतल थे दूध जे लिंक मैं छुए पड़े पाँच नम्बर लायन हेज ब्यूटिफुल ब्राउन मैन मैन सिंहर सुंदर बदवी रंग केशर रही है तो ये वार्डगुल तुम्हारा बुझते पर वार्डनेस पड़े आसले से खान ना हो परवर्ती एक्टिविटी एटे चले जाबा एखे बोले अरेंज द जम्बल आप लेटार्स टू मेक मिनिंगफुल वार्डस अर्थात जम्बल लेटरगुल्लो के हमें सजे मिनिंगफुल वार्ड तैरि करते हैं प्रथम है गलप जि ए एल एल ओ पी दो नम्बर है लेजेंड एल इ जिई एन टी लेजेंड मैं किंबदंथी तीन नम्बर हो ब्रेभारि मैं बीआर ए भिईआर वाई ब्रेभारि मैं सहसिकता चार नम्बर हाटेल एच यू डी डी एल इ हाटेल मैं गुटीसुटी मारा पाँच नम्बर डेसपायर डिई एस पी ए आई आर डेसपायर मैं हो आर ए आई एन बीओ डब्ल्यू एन मन हो रामधनु नान नम्बर एक्टिविटी बोले मे मेक मिनिंगफुल सेंटेंस मेक सेंटेंस उथथ दि फलोईंग वार्डस अर्थात यही चार्ट वार्ड दे कि करते हमें सेंटेंस ग्रहण करते हैं प्रथम एक रही है बॉर्डर द बी एस आर्मी गार्डस आवार बॉर्डर बी एस आर्मी हमारे जे सीमानागल रक्षा कर गार्ड दी थे लिजेंड किंबदी मैराडोना वाजे फुटबल लिजेंड मारादोना एक फुटबल किंबदंती लिजेंड व महान मानूस डिसकावार्ड कलम्बास डिसकावार्ड अमेरिका कलम्बास अमेरिका आविष्कार कर चार नम्बर ब्रेभारि सहसिकता द सोलजार मास्ट भी अवार्डेड फर देयर ब्रेभारि सैन्य दे तेज़ सहसिकार जो अवश्य पुरस्कृत करा उचित नौ नम्बर एक्टिविटी शेष हल एखे एब दस नम्बर रही है रीड द फलोईंग वार्डस गिभन बिलो एंड फिल इन द लिस्ट लिस्ट की रोचे आई कैन काउंट देम जेगुलो गुनते पर जाते गुनते पर आई कैन नट काउंट देम ये गुनते पर मैं गणना करते पर गणना ना करते पर रोचे मिल्क आपल बुक रईस डिस गोल्ड सैंड एग प्रथम मिल्क दूध हम गणना करते पर तेने गल एपल हमें गुनते पर आसल बुक हमें गुनते पर तेने आसल रईस हमें गुनते पर तेने गल डिस गुनते पर तेने आसल गोल्ड हमें गुनते पर तेने गल सैंड गुनते पर एखे आसल और एग हमें गुनते पर तेने गल तो ये भागगल हल यो के क्यों एखे हमें पढ़व जानब साम नाउन्स कैन बी काउंटेड बेस किस नाउन जगह गुना जाए गुनते पर उ कैन पुट नम्बर इन फ्रंट अफ देम तर सामने नाम बसाते पर जमन फाइव एग्स कंतु फाइव 
मिल्क की बोलते पर ना बोलते परिना तो दे कैन बी एक्सप्रेसड सिंगुलर फर्म और फ्लोरल फर्म तो यो के जे एकक बहुभ प्रकाश करा था दे आर कल्ड काउंटेबल नाउन देखते बला है काउंटेबल नाउन्स जगह हमें गुणते पर सेगल हलो काउंटेबल नाउन फर एक्साम्पल दार्ड बुक कैन बी वन और टू बुक बुक्स मोर उदाहरणस्वरूप बोला जो पे वार्ड ये बुकट अर्थात बी एक होते दूटी होते अनेकगुल होते देर फोर उ कैन यूज नम्बर ए क्वालिफाई दार्ड बुक तेजे बुकर का बुक आगे जे बोलते पर लिखते पर संख्या प्रकाश करते पर हेन्स बुक इज ए काउंटेबल नाउन तरह ये बुक हल एक काउंटेबल नाउन द नाउन हुईज कैन नट बी काउंटेड और कैन कैन नट बी एक्सप्रेस इन नम्बर और आनकाउंटेबल नाउन तो जगह हमें गुणते पर ते आगे को संख्या बचाते पर सेगल हलो आनकाउंटेबल नाउन दे डु नट है प्लोरल फर्म तेज़ को प्लोरल फर्म नहीं मिल्क इज एन एक्साम्पल अब आनकाउंटेबल नाउन जो दूध हलो मिल्क हमें बोल जो मिल्क हलो आनकाउंटेबल नाउन ए दस नम्बर एक्टिविटी रही है रिड इच अब दि सेंटेंस एंड रईट इन द्लांक स्पेस इफ आंडारलैन वार्डस इज ए काउंटेबल नाउन और एन आनकाउंटेबल नाउन तो ये सेंटेंस जगो आंडारलैन कर सेगल की काउंटेबल ना आनकाउंटेबल सेगल पास लिखते हैं तो प्रथम एक रही है बाटार मेल्स इजिली माखन सहजे गुले जाए माखन हो जाए आनकाउंटेबल नाउन आप गुणते पर बेटे रही है द डग इज वाकिंग इट्स सेल कूकुरटी तर लेसटा नाड़ा तो डग हो काउंटेबल नाउन आप गुणते पर सी रही है यू कैन फ्राई इट इन अएल तुम यहाँ के तेल मध्य भेजे नीते पर तो तेलटा के गुणते पर तई आनकाउंटेबल नाउन डिट रही है हि इज ए प्लेयार से एक खेलवाड़ खेलवाड़ प्लेयार गुणते पर काउंटेबल नाउन तब रही है दिस मैना इज नट फ्रेश कलाटी सतेज नय तो बनाना नेट हो गुणते पर तई काउंटेबल नाउन एफेटे रही है प्लिज गिव मि योर नाइफ दया कर तुम्हार छुरीटे दाओ माँ के तो नाइफ तो गुणते पर तउंटेबल नाउन तब रही है दिस रईस इज ओल कूकड रईस होने भात ठीक है भात भलो रान्ना हो तो रईस भात इटे आनकाउंटेबल नाउन कारण आप गुणते पर इसे रही है हि हेज लंग हेयर तर अनेक लम्बा चूल रही है तो हेयर चूल गुणते पर तई आनकाउंटेबल नाउन देखें हमारे परवर्ती एक्टिविटी इन्हें चले जाब बोले आंडारलैन दार्ड दैट इंडिकेट ए ग्रुप अर्थात यही सेंटेंसर मध्य जे समस्त वार्डगुलि कि बुझा दल बुझा तो से गो नीचे हमें दाग दीते हैं ठीक है प्रथम एक्टिव रही है द जुरी फाउंड द प्रिजनार गिल्टी अर्थात से जुरीटे हो जरा जज बस थे जरा के जजगलो तक बला है जुरी एक साथ जुरी देख लो देखे जो ये प्रिजनार मैं जो कैदी अपराध देखते पे तो जुरीटे हे एक दल बोझा दुटे रही है सी प्लाक ए बाच अफ फलोवर्स से एक गुच्छ फुल तुले तो यह गुच्छ ये बाच ये होटल जे दल बोझा तीन नम्बर ए टीम अ प्लेयार इज प्लेइंग एक दल खेलवाड़ खेल से तो यह बुझे पार्छ जो दलट रही है टीम ये दल बोझा चार नम्बर ए पेयर अफ शूज इज मिसिंग एक जोड़ा जुतो हारे गे तो ये पेयर दल बोझा और पाँच नम्बर द पुलिस डिसपास द क्राउड अर्थात से पुलिस जनता के छड़ दिल सर दिल तो क्राउड जनता ये दल बोझा तो यो नीचे दाग हलो मैं आंडारलैन करा हलो एखे कि दार्ड दैट इंडिकेट ए ग्रुप पार्सन थिंगस एनिमल्स और कलेक्शन अफ एनी नाउन टेकन टूगेदार एज ए होल तो ये वार्डगुल्लो कि बोझा जो को मानुषर दल अथवा जिन जिन एक साथ एनिमल प्राणी दल बोझा तो यो कि बोल है नाउन समष्टि प्रकृत व्यक्ति वस्तु व प्राणी दल के प्रकाश कर तक बला है और कल्ड कलेेक्टिव नाउन्स तक बला है कलेेक्टिव नाउन्स एबारे बेस किस कार्टिन नाउन्स रही है हेल्प बक्से से खान फोन करते हैं तो एक बाच अफ ग्रेपस एक गुच्छ आंगुर ए फ्लक अफ बार्स एक दल पाखी ए बैच अफ स्टूडेंट एक बैच स्टूडेंट ए हार्ट अफ काउस एक दल गरु ये हार्ट सीपर क्षेत्र हो 
ये पैक ऑफ उल्फ्स एक दल नेकड़े ये ग्रुप ऑफ पुलिसमैन एक दल पुलिस तो यो जे बाच फ्लक बैच हार्ट पैक ग्रुप तो सब संगे क्योंकि है ना एक एक रूल्स रही है से अनुजय होमन एखे एर संगे एगुल मुखस्त कर रखा उचित तुम्हारे ए रखम अनेक रही है एबारे कि रोचे जो फिल इन दि ब्लांगस उथथ एबसट्रैक्ट नाउन गिभेन इन दा हेल्प बक्स अर्थात हेल्प बक्सर जो एबसट्रैक्ट नाउनगुल रही है सेखान पूरण करते हैं प्रथम एक एक रही है द सोलजार इज भ्रि ब्रेव द ब्रेवर थे सैन्य सहस तो कि हि वज आउडेड फर इज ब्रेवर तरह सहसर जो ताकि पुरस्कृत करा दुटो चेवरी वन वन्स टू लिव फिलि सबाई स्वाधीन भाव बाँचते चाय हि मास्ट फाइट फर इज फ्रीडम से निश्चय तरह स्वाधीनतार जो लड़ाई कर रखम तीन नम्बर द चिल्ड्रेन प्ले इन द ग्राउंड शिशुरा मठे मध्य खेला करो तो चिल्ड्रेन एखे एस्ट्रोनट हो जाए चाइल्डहुड दिया चाइल्डहुड इज जयफुल तर जे शैशवटा छो आनंद सूगार इज सूट चीनी मिष्टि सूट तो हो सूटनेस वन मे नट लाइक इट्स सूटनेस जो मिश्रित अने पसंद करो एक जन तो पाँच नम्बर द क्लोन्स एमेजास जोगाटी हमें आनंद दी है एमेजा चैमेजमेंट उ एनजय सा चैमेजमेंट हमें ए रखम आनंद कर छम्बर द टीचार इज भेरि फ्रेंडलि शिक्षक मशा खुबी बंधुतपूर्ण हिज फ्रेंडनेस हेज मेड हिम पपुलार एम द स्टूडेंट्स छात्र मध्य तरह जो बंधुत्व भावपूर्ण से जनप्रिय कर तुले परवर्ती एखे रही है तरह आगे जे हमें कर लम एसट्रैक्ट नाउन से देखे नब देर आर साम नाउन्स दैट इंडिकेट्स आईदार ए स्टेट बींग और ए क्वालिटी अफ ए पार्सन और एन अबजेक्ट अर्थात ये हमें पढ़े आसलम ये वार्डगुल निर्देश कर एक मन अवस्था व गुण से मानुष होते जिन होते दे कल्ड एबसट्रैक्ट नाउन तक बला एबसट्रैक्ट नाउन इन दब सेंटेंसेस एंड एबसट्रैक्ट नाउन फ्रम फ्रम ए क्वालिटी इट सेल्फ एडजेक्टिव ब्रेव ब्रेबे थे हो ब्रेभारि ठीक है ये कमन नाउन कि चिल्ड्रेन थे हो चाइल्डहुड ए भार्व चैमेज थे मैनेजमेंट ये होबसट्रैक्ट नाउन एखे आंडारलैन द एबसट्रैक्ट नाउन्स इन इच फलोईंग सेंटेंसेस जे प्रत्येक सेंटेंसे एबसट्रैक्ट नोट तले आंडारलैन करते हैं एक एक सुरेश वाज एसम्ड अफिस केयारलेसनेस तो केयारलेसनेस आंडारलैन सुरेश तरह जे जन्मशील जन्महन जो तर लज्जा पा उचित लज्जा पाए दो नम्बर जो द डेथ अब द पोएट इज सैड सैड ही है अर्थात से ये कबिर मृत्यु सबा के बाद दुखजनक तीन नम्बर कोएलटी इज भेरि भाइस निश्चय तो खुबी खराब जिन से चार नम्बर द ट्रेन हेज लस्ट इज मुमेंट ट्रेन टी तर गति हारिए फेले दिक हारे फेले पाँच नम्बर नो बडी वन्स टू लिव इन पवार्टी क्यों गरीब गरीब मत गरीब भावे बाचते चायना छय नम्बर नएज कजेज डिस्टारबेंस जे आवाज़ बरक्त कर सृष्टि कर तो डिस्टारबेंस तो परवर्ती एक्टिविटी तर तो चले जाब एखे कि करतेगुलर यनगुल एबसट्रैक्ट नाउने परिणत करते हैं तो प्रथम द मैन इज अनेस्ट अनेस्ट होनेस्टी तुलि इज माई फ्रेंड फ्रेंड हो फ्रेंडलिनेस तीन नम्बर द रूम इज डार्क डार्क थे डार्कनेस चार नम्बर पीओ इज एन एडल्ट एडल्ट एडल्टुड पाँच नम्बर डू नट कन्फ्यूज आस कन्फ्यूज थे कन्फ्यूशन छः नम्बर द कलर इज ब्राइट ब्राइट थे ब्राइटनेस लास्ट एक्टिविटी चौदह तो चले तो ये एक्टिविटी कि बोले चूज फ्रम द हेल्प बक्स द सूटेबल रूट वार्डस फर दि एबसट्रैक्ट नाउन एंड पुट देम इन दप्रोप्रिएट कलम्स ये हेल्प बक्स के समस्त वार्ड रोचे जगह एबसट्रैक्ट नाउन सेगल हो सेगल बेर करते हैं तो ये एबसट्रैक्ट नाउनगुल्लो दा रही है सेगल फर्मगुल्लो थे भाव के पे ना एबजेक्टिव ना कमन नाउन थे सेगल करते हैं प्रथम से नलेज 
নন এস্টা আমরা পেয়ে থাকি নো এই যে নো নো থেকে পেয়েছি নো কে এন ও ডাব্লু নো এর পর কি যোগ হয়েছে এল ই ডি জি ই যোগ হয়েছে তো নোটা আছে ভার ব্যাক্টি জানা নো মানে জানা সেখান থেকে নলেজ জ্ঞান এসছে হিরোজম অর্থাৎ যে নায়কত্ব বোঝায় তো সেটা এসছে হিরো থেকে তো হিরো হচ্ছে যে কমন নাউন হিরোর পর আই এস এম যোগ হয়েছে ট্রুথ মানে হচ্ছে সত্য সেটা অ্যাডজেকটিভ এটা সত্যতা তো ট্রু থেকে ট্রুথ এসছে লাইফ জীবন এটা ভার্ব লাইফ থেকে লাইফ এসছে কোল্ডনেস মানে শীতলতা তো কোল্ড ঠান্ডা থেকে শীতলতা এসছে মানে সিও এল ডি তার সাথে এন ই এস এস যোগ হয়েছে ক্যাপ্টেন্সি মানে যে ক্যাপ্টেন করে থাকে অধিনায়কত্ব ক্যাপ্টেন থেকে এসেছে কমন নাউন তো সি এ ক্যাপ টি এ আই এন ক্যাপ্টেন লাস্টে সি ওয়াই যোগ হয়েছে এই গেল এবারে সবই এখানে হেল্প বক্স থেকে ছিল সেখান থেকেই না হয়েছে এবার লেখা হয়েছে লেসন ওয়ান যে পার্ট ওয়ানটা লেসন ওয়ানের পার্ট ওয়ান আজকে শেষ হলো পরবর্তী ভিডিওতে পার্ট টু অথবা পরবর্তী অংশ যে সেলফ চেক রয়েছে এবং বেশ কিছু যে রাইটিং রয়েছে সেগুলো সম্পন্ন করব ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করে দিও দেখা হচ্ছে পরের ক্লাসে